ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಜ್ಞಾತ್ವ ಫಲ್ಗುನೋ ವೀರ ಸಜ್ಜಂ ಕೃತ್ವ ಚ ಗಾಂಡಿವಂ ಚಿಕ್ಷೇಪ ವಜ್ರ ಸಮಿತಾಂ ಸತ್ಕಾಯ ಸಾಯಕಾನ್ ಬಹು ಆ ಹಂದಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜುನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಆ ವರಾಹ ಆ ಹಂದಿ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅದು ಮೂಕಾಸುರ ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಹಗುವಾಗ ಇವನ ಬಾಣದಿಂದ ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದು ಅವನೂ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಬಾಣನೂ ಬಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸತ್ತದ್ದು ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅರ್ಜುನನೇ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣದಿಂದ ಸತ್ತಿತ್ತು ಅವನೂ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಕಿರಾತ ಕಿರಾತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಅವನೂ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಿರಾತ ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದಂತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬೇಟೆ ನಾನು ನಾನು ಬೇಟೆ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಗಿತ್ತು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆ ಕಿರಾತ ಜಗಳ ತೆಗೆದನಂತೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿರೋದು ಅರ್ಜುನನೇ ತೆಗೆದನಂತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬೇಟೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆ ಕಿರಾತನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ತೆಗೆದ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹುಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ರುದ್ರದೇವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪುಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರದ್ದೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಬಿಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಯೂ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ನನ್ನ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದ ಅರ್ಜುನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತವನು ಇದು ನನ್ನ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾನೆ ಅವನು ಕಿರಾತ ರುದ್ರದೇವರು ಕಿರಾತ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ರು ಅದು ಸಭಾರ್ಯ ಹೆಂಡತಿ ಸಹಿತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಜಗಳ ತೆಗೆಯೋದು ಸಹಜ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಪುಣ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಾತ ರೂಪಸ್ತಮನು ಸಭಾರ್ಯಶ್ಚ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಸಮಮಾರ ಹತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ದಾನವ ಪಾಪಚೇತನ ತೇನೋಕ್ತೇಸೌ ತೇನೋಕ್ತೋಸೌ ಮಯೈವಾಯಂ ವರಾಹೋನು ಗತೋದ್ದಿಹಿ ತಮ ವಿದ್ಯೋ ಯತಸ್ತಮಿತ ದ್ಯುಧ್ಯಸ್ವ ಮಯಾಸ ಆ ಕಿರಾತನೇ ನ್ಯಾಯ ತೆಗೆದನಂತೆ ನಾನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಬೇಟೆ ಇದು ನೀನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಅಂತೂ ಇಬ್ರೂ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕಿರಾತನೇ ಮೊದಲು ಜಗಳ ತೆಗೆದ ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ ತಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಾತ ರೂಪಿಯಾದ ರುದ್ರದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಾಣವನ್ನ ಕಿರಾತ ರೂಪಿ ರುದ್ರದೇವರು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರಂತ ಅರ್ಜುನ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಣವನ್ನ ನುಂಗಿ ಬಿಟ್ರು ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಇನ್ನೇನು ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಡೀವನ್ನೇ ಎಸಿತಾನೆ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನೇ ಬಿಸಾಡಿದ ಆ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಸ್ಸು ಕೂಡ ಚೈತಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರು ರುದ್ರದೇವ್ ಬಾಣ ಹೋಯ್ತು ಗಾಂಡೀವ ಹೋಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಬಾಹು ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬಾಹು ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಯ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಬಾಹು ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಪಿಂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂತೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಸ್ತು ಬಿಟ್ರಂತೆ ಆ ಕಡೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಂತು ಪರಮಾವಧಿ ಸೋಲ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೂರ್ಛಾ ಮವಾಪ ಮಹತಿಂ ಫಲ್ಗುನೋ ರುದ್ರ ಪೀಡಿತ ಮೂರ್ಛನೇ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಎತ್ತಾಗ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅಂತೂ ಕಿರಾತ ಅರ್ಜುನೀಯ ಅಂತ ಕಿರಾತನಿಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಂತೆ ಅರ್
ಆಗ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಸೋಲ್ಲಿ ಅವರು ಆದ್ರಿಂದ ಕಿರಾತ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಅವಾಗ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಂ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಯ ಮಾಸ ಶಂಕರೋ ಗರುಡ ಧ್ವಜಂ ಅವರಾಣ ವರಂ ಮತ್ತು ಯೇಷಾಂ ತ್ವಂ ಸಂಪ್ರಯಚ್ಚಿಸಿ ಅಜೇಯತ್ವಂ ಪ್ರಸಾದಾತ್ತೆ ವಿಜಯಾಶುರ್ ಮಯಾಪಿತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ನನಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಅಜೇಯತ್ವ ಹೊರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯೋ ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾಗಬೇಕು ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರೇ ಅವರು ಐದನೇ ಕಕ್ಷೆ ಅರ್ಜುನ ಎಂಟನೇ ಕಕ್ಷೆ ಅವನು ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಲಿ ಅಂತ ರುದ್ರ ಹೊರ ಪಡೆದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಿರಾತ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಪದದೋ ವಿಷ್ಣು ಉಮಾಧೀಶಾಯ ತಂವರಂ ತೇನಾಜಯ ಶ್ವೇತವಾಹಂ ಗಿರಿಶೋ ರಣ ಮಧ್ಯಗಂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಜಯನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೇವಲ ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಧರ್ಮರಾಜನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ರುದ್ರಾದಿ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಅದು ರುದ್ರದೃಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರ ಶಿವನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಮಂತ್ರ ಶಿವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಅಂತಹ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶಿವನಿಂದಲೇ ದೃಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರ ಅದು ಕೇವಲ ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಬಲದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಗೆದ್ದು ಬಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಂತೆ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕೇವಲ ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಲದಿಂದ ಅವನು ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಕೇವಲ ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಮಹಾಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಈ ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದಂತೆ ಆದ್ರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶಿವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಂತ್ರನೇ ಸಾಕು ಹೊರತು ಕೇವಲ ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಆಯ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಯೋಗ್ಯತೆ ಫಲ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಏನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಂದೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೊರ ಕೊಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆಯವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಹೊರ ಕೊಡೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಪರಮಾತ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋ ಮಂತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಸೋತ್ ಹ
ಆ ಕಿರಾತ ಬೇಟೆಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಜಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶುಪತಿಯೇ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವತೆ ಅಲ್ಲ ಪಶುಪತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋ ಮಂತ್ರ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ಬಾಣ ಬಿಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪಶುಪತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅದು ಇನ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅದು ನಾರಾಯಣ ದೇವತೆ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವತಾಕವಾದ ಪಶುಪತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯುಧ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾ ದೇವತೆಯಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ದೇವತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ದೇವತೆ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಆ ಬಾಣ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಾರೆ ವರುಣ ದೇವತಾಕವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಅಗ್ನಿ ದೇವತಾಕವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ನೇಯ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪಶುಪತಿ ದೇವತಾಕವಾದ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪಶುಪತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣನೇ ದೇವತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ ಅದು ಪಶುಪತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವೇ ನಾರಾಯಣ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣನೇ ದೇವತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅದು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅಸ್ತ್ರಂ ತದ್ ವಿಷ್ಣು ದೈವತ್ಯಂ ಸಾಧಿತಂ ಶಂಕರೇಣ ಯತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಪಾಶುಪತನ್ ನಾಮ ಆದ್ರಿಂದ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ಪಶುಪತಿಯೇ ದೇವತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ರುದ್ರದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾನ್ಯಸ್ತ್ರಾಣ್ಯ ಪರೇಸುರಾಹ ದದು ಸದೈವ ಪಾರ್ಥಾಯ ಸರ್ವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಾವು ತಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರಂತೆ ಇಂದ್ರನು ಕೂಡ ಆವಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಅದೇ ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ದ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ನೀನು ರುದ್ರಾಂತರ್ಗತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದು ಹೋದ್ನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಗ ಇವನು ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡು ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ನಂತ ತೇ ನಲೋ ಕಮ್ಮ ಆಗಚ್ಚ ಪ್ರೇಷಯ ಮೆರಥಂತವ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ವಾಹನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅವನು ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಥ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ನಂತೆ ದೇವೇಂದ್ರ ತಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ರಥ ಬಂತು ಇಂದ್ರನ ಸಾರಥಿ ಮಾತಲಿ ಮಾತಲಿಯೇ ತಂದಿದ್ದ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತದ್ರಥೆಯನ ಮಾತಲಿ ಆಯಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಸ್ತಮಾರುಹ್ಯೆಯು ತಾತ ನಿವೇಶನಂ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಾಧೀಶನಾದಂಥ ಇಂದ್ರನ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಆಸನದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರದು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಆಸನ ಸಂವಿಭಾಗ ಅಂತಾರೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸರದು ಅರ್ಧ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರನ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ತೇ ನ ಸಾರ್ಧಂ ಉಪಾಸೀದತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಐಂದ್ರೇವರಾಸನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಆಳಿದವರೇ ಅರ್ಜುನ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಇದ್ದವರೇ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ ತೇ ಬರ್ಧಂತ ಸ್ವತಃ ಬಸೋ ಮಹಿತ್ವನ ನಾಕಂ ತಸ್ಸು ರುಚಕ್ರಿ ರೇ ಸದಾ ಮೊದಲನೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುರ್ಜನ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲನೇದಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ ದೂತ ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ದೂತ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದ ಅದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಇದು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವರದ್ದು ಹೇಳಿದಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹದಿಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗೋಗಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವಾಸ ಮಾಡಿದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ತಸ್ಮಾ ಅತಿ ಸಚ್ಚ ವಾಸವೋ ಮಹಾಂತಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗೋಯ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಅನಾಹುತ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿ 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 ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉರ್ವಶಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇವು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲಂತೆ ಉರ್ವಶಿ ಬಂದು ನಾನು ಕಾಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉರ್ವಶಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಗತಿ ಎರಡೇ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉರ್ವಶಿಗೆ ನೀನು ಬಂದು ಕಾಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬರೇ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೆಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮುತ್ತು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕೋ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ನೀನ್ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಇವ್ ಅಂತಹದ್ದು ನೀನ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಿ ಯಾರು ಉರ್ವಶಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉರ್ವಶಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮೋರ್ವಶೀಯ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಕುರೂರವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕುರುವಂಶ ಪಾಂಡವರ ವಂಶ ಈ ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನವನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನವನು ಕುರೂರವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಹಿಮಾಂಶೋ ರತ್ರಿಪುತ್ರಶ್ಯ ಬುಧೋ ನಾಮ ಸುತೋ ಭವತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳು ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳ ಮಗ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನ ಮಗ ಬುಧ ಬುಧನ ಮಗ ಪುರೂರವ ಎಷ್ಟು ಹಳಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುರೂರವ ಆ ಪುರೂರವನ ಹೆಂಡತಿ ಊರ್ವಶಿ ಆ ಪುರೂರವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ಲು ಆ ಊರ್ವಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನೇ ಆಯುರಾಜ ಆಯುರಾಜನ ಮಗ ನಹುಷ ನಹುಷನ ಮಗ ಯಯಾತಿ ಯಯಾತಿ ಮಗ ಪೂರು ಆ ಪೂರುವಿನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕುರು ಆ ಕುರುವಿನ ಅನೇಕ ಪರಂಪರೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಂಡು ವಿದುರ ಇವರು ಆ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮಗ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಊರ್ವಶಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥವಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದದ್ರಿಂದ ನವ ತರುಣಿಯಾಗೇ ಇದ್ಲು ಈ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ ಮದುವೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನಳು ನೀನು ಏನ್ ಕತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಾವೆ ನತು ಮಾನುಷೇಣ ಮಾತಾ ಕುಲಶೇತಿ ನಿರಾಕೃತ ಅಭೂತ್ ನನ್ನ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಮಾತೆ ನೀನು ಅಂತ ಊರ್ವಶಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಾನಾಗಿ ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಆದ್ರಿಂದ ನೀನ್ ಶಂಡನಾಗು ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲು ಷಂಡೋ ಭವೇತ್ತೇವತಯಾಭಿಷಪ್ತೆ ಎಂತ ಗತಿ ಬಂದು ಹೋಯ
ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರನ ಮೂಲಕ ಲೋಮಶ ಅಂತ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಇಂದ್ರಾರ್ಜುನ ಸೇರಿ ನೀವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವನ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋದು ಬೇಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತೀರ್ಥಗಳಿದೆ ಏನೇನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ ಲೋಮಶರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏವಂ ವಸತ್ಯಮಿತ ಪೌರುಷ ವೀರ್ಯ ಸಾರೆ ನಾರಾಯಣೇ ಸ್ವಪುರಿ ಶಕ್ರ ಧನಂಜಯೋಕ್ತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಲೋಮಶ ಮುನಿ ಸಕಲಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಆಪ್ತುಂ ಸ ಪಾಂಡುತನಯೇಶು ಸಹಾಯ ಆಸೀತ್ ಲೋಮಶರು ಸಹಾಯಕರಾದರು ಪಾಂಡವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿದ್ರಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತೆ ಅದು ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ತೀರ್ಥ ದ್ವಾರಿಕೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರಭಾಸ ಅಂತ ಭಾದ್ರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಹಿರಣ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಗೋ ಎತ್ರ ಅಪರಾಂಬುಧೇ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಹಿರಣ್ಯ ನದಿ ಎರಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗಮ ಆಗುವ ಸ್ಥಳ ಸರಸ್ವತಿ ಹಿರಣ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಗ ಎತ್ರ ಅಪರಾಂಬುಧೇ ಅಂತಹ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಭಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಭಾ ಆಸಹಿ ಯಥೋ ಭುವ ಅಂತಾರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಭಾಸ ಅಂತ ಪ್ರಭಾ ಆಸ ಆಸ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಪ್ರಭೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಭೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ನಷ್ಟವಾದ ಕಳೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂತಲೂ ಉಂಟು ಅಂತಹ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲೋಮೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಭಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪೂಜ್ಯತೆಯು ನಿಖಿಲೇಶು ಹರಿಂ ಸುಭಕ್ತ್ಯ ಕೃಷ್ಣೇ ಸಮರ್ಪಯಿತು ಮಹಾಪುರಥ ಪ್ರಭಾಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತವ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಲರಾಮನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾದವರ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಎದುರುಗೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ರು ತಾಪಸ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತಂತೆ ಎಂಥ ಭೀಮ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನ ವೈಭವ ಏನು ಅವನ ಟಿ ವಿ ಏನು ಅವನ ವೇಷ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಪಸ ಋಷಿಗಳಂತೆ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ತತ್ರ ಭೀಮಂ ತಪೋ ವೇಷಂ ದೃಷ್ಟ ಅತಿ ಸ್ನೇಹ ಕಾರಣಾತ್ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ವೇಷ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಬೈಲೀಚನ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಬಲರಾಮ ಹಿಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಭೀಮನ ತಾಪಸ ವೇಷ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದನಂತೆ ಬಲರಾಮ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಬೈತಾ ಇರುವಾಗ ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಹುರುಬ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹುರುಬ್ ಬರ್ತು ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಹುರುಬ್ ಬಂತು ಹೌದೌದು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇವನು ಕೂಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಮುಂದೇನೀಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಎಷ್ಟು ರೋಷಾವೇಷ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯಾದವ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರೆ ಸುಭದ್ರೆ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ತನಕ
ಪಾಂಡವರು ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ತಾವು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇದೇ ಮಾತು ಹನುಮಂತ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದನಂತೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ನೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದನಂತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ರಾವಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಯಿಂದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಮನ ಎದುರು ಇಳಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಹನುಮಂತ ಸೀತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಂತೆ ಯಾವುದೋ ಮೃಗದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸೀತೆ ಹೋದ್ಲು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶಾಖಾ ಮೃಗ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಅಳಿಸಿ ಆದ್ರಿಂದ ರಾವಣ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಂತೆ ರಾವಣನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನ ರಾಮನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ರಾಮ ಬರ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ರಾಮನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ನೀನ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಕೀರ್ತಿ ಅಂತಾಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾನೆ ಅದೇ ಹನುಮಂತನ ಈಗ ಭೀಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲೇನು ಯಾದವರ ಯಾದವರ ಕೈಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾವು ರಾಜ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ನಪಶಂತಿ ರಾಜ್ಯಂ ತ ಇತಿ ಇರಿತೆ ಮನ ತಥೆಯತಿ ಪಾರ್ಥ ಅವಧಂಸ್ತತಸ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಇನ್ಯಾರ್ದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನಾವೇ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಪ್ರಭಾಸ ದ್ವಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಹಿಮಾಲಯ ಏರುವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸ ಪಟ್ಟವಳ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ ಆಯಾಸ ಪಟ್ಟವಳ ಹಾಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಂಬನ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಿಡಿಂಬ ಅವನು ಹಿಡಿಂಬಿಯ ಮಗ ಇವ್ ಹಿಡಿಂಬ ಅಲ್ಲ ಘಟೋತ್ಕಚ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಅಂದ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಹಿಡಿಂಬಿಯ ಮಗನಾದ್ರೂ ತನಗೂ ಮಗನೇ ಅದರಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಿತ್ತು ಕೈ ಸಂಸ್ಮೃತೋ ಥ ಹೈಡಿಂಬ ಆಯಾತ್ ಸಹಿತೋ ನಿಶಾಚರೈಹಿ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಂತ ತನ್ನ ಅನುಚರ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ ಇದೆ ನಿರ್ತಿ ಅಂತ ನೋನು ರಾಕ್ಷಸನೇ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಆದ್ರೆ ದೇವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವು ಅಮಿ ದೇವಯೋನಯ ಅಂತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವಯೋನಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವು ದೇವಯೋನಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಕ್ಷಸು ನಿರ್ತಿ ಅವನ ಅವತಾರನೇ ಘಟೋತ್ಕಚ ಅಂತಹ ಘಟೋತ್ಕಚ ತನ್ನ ಅನುಚರರಾದ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಉವಾಹ ಕೃಷ್ಣ ಸತುತ ಭೃತ್ಯಾಹ ಊಹು ಪಾರ್ಥಾಂ ಸ್ಟೇ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮಂಚ ಸ್ವತಃ ಘಟೋತ್ಕಚನೆ ದ್ರೋ ಉಳಿದ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವಂತಹ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂತೆ ಅದು ನಾರಾಯಣ ಪರ್ವತ ನರನಾರಾಯಣ ಪರ್ವತ ಅಂತೇನಿದೆ ಅಂತಹ ಬದ್ರಿ ವಿಶಾಲ್ ವಿಶಾಲ ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸುವರ್ಣಕೂಟ ಅನ್ನೋ ಪರ್ವತ ನಿಷಧ ಪರ್ವತ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂತೆ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮ ಇದೆ ಆ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಮುನೀಂದ್ರೈರಭಿಪೂಜ್ಯಮಾನ ನಾರಾಯಣಂ ಪ